தான் காதலித்த தன்னோட காதலிக்கு வேற ஒருத்தரோட திருமணம் நடந்தத மறக்க முடியாத ரஞ்சித் தன்னோட நிகழ்காலத்தை சோகமும் கோபத்தோடவும் கடந்துகிட்டு இருந்தான் ஒரு கட்டத்தில் ரஞ்சித்தோட பெத்தவங்க கவிதாவை ரஞ்சித்துக்கு திருமணம் செய்து வைத்து ரெண்டு பேரையும் தண்ணி கொடுத்துன வச்சாங்க கவிதாவுக்கு பின்னாடியும் இதே மாதிரியான ஒரு காதல் தோல்வி கதை தான் இருந்தது ஆனால் தாலி கட்டின மறு நிமிஷத்திலிருந்தே ரஞ்சித் மீதான காதலும் மனைவின்ற அந்த ஸ்தானத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த பொறுப்பை உணர்ந்து ரஞ்சித்தோட சேர்ந்து வாழ ஆரம்பித்தா ஆனால் ரஞ்சித்துக்கோ கவிதா பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் எல்லாமே தன்னுடைய பழைய காதலியை ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டு இருந்தது அப்படி இருந்தும் கவிதாவோட முழு அன்பை புரிஞ்சுக்கிட்ட ரஞ்சித் காலப்போக்கில் அவளோட தன்னோட காதலை பரிமாறிக்கிட்டு பாதுகாப்பாகவும் உறுதுணையாகவும் அவளோட வாழ ஆரம்பித்தான் தங்களுடைய திருமண வாழ்க்கையை ரெண்டு பேருமே ரொம்ப சந்தோஷமாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க கல்யாணம் ஆகி ரெண்டு வருஷம் ஆகியும் கவிதா கர்ப்பம் தெரிக்கல இதனால் சுற்றத்தார்கள் பேச்சுக்கு கவிதா ஆளான ரஞ்சித்தும் தன்னுடைய வேலை மேலேயும் பணம் சம்பாதிக்கிறதுலையும் ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பித்தான் கவிதாவோட அவன் பேசுகிற நேரம் ரொம்ப கம்மியாகிட்டே இருந்தது கணவன் தனக்கு நேரம் ஒதுக்கலை அப்படின்றதும் தனக்கு ஒரு குழந்தை இல்லைன்ற அந்த எண்ணமும் அவளுக்கு மன உளைச்சலை ஏற்படுத்துச்சு ரஞ்சித்துக்கு பிடிச்ச மாதிரி நான் நடந்துக்கலையா இல்லை குழந்தை இல்லாததுனால ரஞ்சித்துக்கு என்ன பிடிக்கலையா இல்லை அவருடைய காதலுக்கு நான் தகுதியட்டவளாக இருக்கிறேனா அப்படின்ற எண்ணமும் கேள்வியும் கவிதாவோட மனசை போட்டு அதிகமாக காயப்படுத்திக்கிட்டே இருந்தது திடீர்னு ஒரு நாள் கவிதாவுக்கு கடுமையான வைத்தொலி ஏற்பட தன்னோட ஃபேமிலி டாக்டர் கிட்ட கூட்டிகிட்டு போகிறான் பாதி வழியிலே கவிதா மயக்கமடைய பதறி போன ரஞ்சித் தன்னுடைய நிலைமை குறித்து புலம்ப ஆரம்பிக்கிறான் கவிதாவை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண டாக்டர்களோட கர்ப்பப்பையில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையை சொல்லி உடனே அறுவை சிகிச்சை செய்யணுன்றத சொல்கிறார் என் கவிதாவுக்கு ஒன்றும் ஆகிடாதில்ல அப்படின்ற கேள்வியோட ஆப்ரேஷனுக்கு அவன் சம்மதித்தான் ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சோம் கவிதாவோட நிலைமை ரொம்ப மோசமாச்சு ரஞ்சித்தை தனியாக கூப்பிட்ட டாக்டர் உங்கள் ஒய்ஃபுக்கு உடம்புல ரத்தம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அவங்களுக்கு உடனே ரத்தம் செலுத்தணும் அப்படின்னு சொல்ல நான் வேணால் ரத்தம் தரேன் என்னோடய ரத்தம் செட் ஆகுமான்னு பாருங்கள் டாக்டர் அப்படின்னு ரஞ்சித் பதற கவிதா பெட்டுக்கு பக்கத்துலேயே ரஞ்சித்துக்கு ஒரு பெட்டை போட்டு நடுவில் ஒரு திரையை வச்சு கவிதாவோட முகத்தை ரஞ்சித் பார்க்குற மாதிரி ரஞ்சித்தோட கையில் பிளட் எடுக்கிறதுக்காக ஊசியை குத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க ரஞ்சித்தோட ரத்தம் டியூப்பில் ஏற கவிதாவை திரும்பி பார்த்து என்னடா கவிம்மா என்னை இப்படி அழ வச்சிட்டியே நீ கவலைப்படாத நான் உன் பக்கத்துலேயே இருக்கேன் உனக்கு ஒன்றுமே ஆக உனக்கு எனக்கும் ஒரே பிளட் குரூப் தான் இப்போ நான் தான் உனக்கு ரத்தம் கொடுக்குறேன் யார் உன்னை என்ன சொன்ன என்ன எனக்கு நீ ரொம்ப முக்கியம் நீ இல்லாமல் என்னால் அந்த வீட்டில் இருக்க முடியாது ஒரு தாய் தன்னோட குழந்தைக்கு ரத்தத்தை பாலாக்கி கொடுக்குற மாதிரி இன்றைக்கி என்னோடய ரத்தத்தை என் பொண்டாட்டி உனக்கு நான் காதலாக கொடுக்குறேன் இப்படியெல்லாம் மனசை விட்டு ரஞ்சித் பேச பேச கவிதாவோட பல்ஸில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுச்சு ரஞ்சித்தை தனியாக கூட்டிக்கிட்டு தன்னோட பர்சனல் ரூம்குள்ளே போன டாக்டர் உங்களுக்கு ஒரு உண்மையை சொல்லட்டுமா ரஞ்சித் உங்களுடைய பிளட் குரூப்பும் உங்களுடைய ஒய்ஃபோட பிளட் குரூப்பும் வேறு வேறு அவங்களுக்கு இப்போ நாங்கள் கொடுத்தது அவங்க குரூப்பை சேர்ந்த ரத்தம் தான் நீங்கள் தான் உங்கள் ஒய்ஃபுக்கு ரத்தம் கொடுக்க போகிறீங்கன்னு கவிதா கிட்ட ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னேன் இப்போவே அவங்களோட முகம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற ஆரம்பிச்சிது அதனால தான் உங்கள்கிட்டையும் ஒரு பொய்யை சொல்லி அவங்க பக்கத்தில் ஒரு பெட்டை போட்டு உங்களை அவங்க கிட்ட மனசு விட்டு பேச வச்சேன் இன்றைக்கி நாங்கள் கொடுத்த ட்ரீட்மெண்ட்டை விட உங்கள் பொண்டாட்டிக்கு நீங்கள் கொடுத்த கட்டிப்பிடி வைத்தியம் தான் இன்றைக்கி உங்கள் பொண்டாட்டியை மாற்றிருக்கு நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நான் கார்த்திக் ராஜா இது எவல்யூஷன் புத்தகத்தை பற்றின ரிவ்யூ புத்தகம் பற்றின இன்ட்ரோ தொடர்ந்து நான் உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்க போகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற புத்தகம் இந்த வகுடன் வெளியிட்டு மதன் அவர்கள் எழுதிய காதல் வாழ்க பல காதலர்களுடைய கதைகள் தொகுத்து தான் இந்த புத்தகமாக இருக்குது சங்ககால இலக்கியங்கள் இருந்து சினிமா தொடங்கி இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் வரைக்கும் இந்த சமூகம் காதலை தூக்கி பிடிச்சி கொண்டாடிக்கிட்டே இருக்குது காதலை பற்றி சைக்காலஜிக்கலான புக்ஸ் ஒரு மூணு என்கிட்ட இருக்குது ஆனால் இப்போது ரீசெண்டாக நான் வந்து ஏதோ ஒரு ரெஃபரன்ஸ் தேடுறதுக்காக இந்த புக்கு எடுத்தேன் ஸோ அப்படி ரொம்ப எளிமையாக இருந்தது நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாரு எப்படி லவ் பண்ணணும் எப்படி லவ் பண்ணக்கூடாது என்னென்ன சொல்லணும் என்னென்ன சொல்லக்கூடாது பெண்களுடைய ஃபுல் சைக்காலஜிலாம் எப்படி இருக்குது ஆண்களுடைய சைக்காலஜி எப்படி இருக்குது எதுக்காக பிரச்சனை வருது உளவில் ரீதியாக போயிட்டு ரொம்ப டிஸ்கஷன் பண்ணல ஜஸ்ட் அப்படியே மேலோட்டமாக ஓகே இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இந்த மாதிரிலாம் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் இப்படி பேசினாங்கன்னு அப்படி பண்ணிக்கோங்கட்டு இந்த காதல் வந்து ரசிக்கக்கூடியவர்கள் இருக்கு பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஜஸ்ட் இந்த புத்தகம் படிக்கும்போது ஓ இப்படிலாம் நடந்திருக்கா ஓ காதலுக்காக பதவி இழந்திருக்காங்க காதலுக்காக இதெல்லாம்